guys. Hello. Hi. Hi, Adilson. Hi. Good evening. Hi, Oscar. Hi. Hello, Amilcar. Very good. Maria Melina. Nice. Hi, Jacqueline. Paris. Very good. Walter. Gabriel. Vanessa. Very good. Thank you guys for being in class. All right. Excellent. All right, we have Eli. Hola, Eli. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, Excellent. Very good. Okay. Hi, Amilcar. ¿Qué pasó con su cámara, Amilcar? Okay, Clary. Very good. Okay. Thank you for being, okay. Thank you, Clary, very good. Okay. Yeah. Ahí está, ya lo veo, Amilcar. Hi, Amilcar. <laughs> <laughs> Son los nervios, teacher. Oh, ay, very no, good, no, all right. That's teacher, okay. Tareas. Dígame. Take my homework. Yes, I checked, y te, tenía 100%, super. Excelente, Amilcar. Sí, de hecho, eh, me faltan un par de compañeras. Elizabeth, no sé si ya se logró poner al día. Eli, con la tarea. Ya vamos, ya vamos a dar el, el reporte de eso para que nos vayan a ayudar. Okay. All right, very good. Uh, recuerde si nos hace el favor, si por donde usted está hay como un poco de, de interferencia eh, de poner sus micrófonos apagados, ¿verdad? Y ya cuando esté ya como más eh, para preguntas y tal cual, si los puede abrir, no hay ningún problema. Very good, guys. Thank you for being in class. Así me gusta verlos aquí a la Maui. Tenemos a Edilson que nos acompaña. Jacqueline, very good. I'm happy to see you guys. Excellent. All right. So I'm going to take the attendance. Vamos a empezar ya con attendance. Hoy empezamos unidad 2. Quiere decir que hoy empezamos la tarea 6. Acuérdese que desde el primer día les sugerí que vaya haciendo clase recibida, tarea terminada, ¿verdad? Para que no se le vaya a acumular. Entonces, sí, invitar también a los compañeros que se... Eh, Agregan esta noche para ponerse al día con todo lo que tenemos pendiente, ¿verdad? Y ya no faltar para que puedan eh, completar el curso de forma satisfactoria. Acuérdense que son dos factores. Las eh, notas, la plataforma, el trabajo de la plataforma y su asistencia. All right, very good. César, qué alegre tener lo que me le pasó ayer, César. All right, very good. Oh, <laughs> Buenas noches, fue no. por motivos de trabajo que falté, tuvimos bastante tarea. Ah, ok. Eh, por ese motivo falté. Ok, César, very good. Okay. Okay. Yo eh, sé que es, es de repente el trabajo y tal cual, ¿verdad? Pero tratemos lo más posible de siempre estar en clasecita, all right, lo más que se pueda. A ver, Amilcar Cañengues Aceituno. Okay. Present. Eh, César Gustavo Flores Molina. Present. Very good. Daily Lisset Asensio de Sarmiento. Presente. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Present. Thank you. Edith Elizabeth Ramos García. Buenas noches. Hello. Very good. Eva Guadalupe González Ventura. Norenia. <laughs> Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present. Thank you, Giovanni Adonai Orellana Enriquez. Giovanni, Giovanni, okay. Hugo Alexander Castro. Hi, Giovanni. Present teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Present. Thank you, Jacqueline. Margot Hernández Salinas. Not in yet, okay. Uh, Maria Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Very good. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Hi Oscar, thank you. Paris Abraham Rivera Lopez. 
Thank you, um, Paris. Very good. Rosaura Carolina Pascual Lopez. No, nope. okay. Um, Sara Lucia Martinez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enrique. Present teacher. Thank you, Vane. Walter Antonio Santos Melendez. Okay, no. And Soyla Claribel Rosales Bernal. Present teacher. All right, thank you. Very good. Okay, guys. So today we officially begin unit two. Okay. So vamos a dejar descansar el verbo be. No quiere decir que nos vamos a olvidar del verbo be. Lo vamos a tener presente. All right. But we need to move on. Okay. So we're not going to talk about the verb be right now. We're going to talk about different things. Okay. Very good. Do you have, pero antes de empezar, obviamente, do you have any questions? about the verb be. Todavía es tiempo de poder hacer o retroalimentar algo que todavía tenga duda, no, se, no esté muy seguro o segura sobre el verbo be. All right, no sé si we have any questions about that. Hi, Margot, welcome. All right, very good. Do you have any questions? No questions? No, estamos bien ya con el verbo be, ¿ya? Yeah? Yes. Okay. All right, very good. Hi, Clary, ya la veo. <laughs> hey guys, very good. Solo déjenme um, presentarles el libro aquí. All right, guys, let me see here. We are on, okay, we are on page 19, okay? All right, so here, this is what I'm gonna ask you to do. Si usted ya tiene el libro o el manual impreso, estamos en la página 18. Si no, yo lo comparto ahorita. All right, so this is what we're gonna talk about, unit two, okay? daily routines okay so we're going to talk about daily routines they almost explicar qué son and what we do with it all right so it says i will be able to describe my job position and the activities that i perform every day at work okay now cuando hablamos de daily routines son eh, acciones actividades que hacemos diariamente, muchas veces de forma rutinaria, ¿verdad? Por ejemplo, hay de, si ustedes, bueno, nos bañamos, comemos, vamos al trabajo, o recibimos clases de inglés. All right, so that's a daily routine, okay? A ver, we're going to talk about this. Um, describe my job positions and the activities that I perform every day at work. Aquí estamos leyendo ahorita. All right, so this is what I want you to do. Right now, guys, I want you to do the following. On your notebook, okay, I want you to write your profession or your job. For example, I will tell you. Si ahorita yo estuviera escribiendo, yo voy a poner, I am a teacher. Eso es lo primero que quiero que ponga en su cuaderno donde está escribiendo. Usted va a poner, I am an accountant, I am a business executive, I am a sales representative, I am a clerk, lo que usted sea, all right? O de lo que trabaja. Excuse me? Salesperson is a, is a correct? Yes, yeah, salesperson is perfect, Edilson, very good. I am a salesperson, excellent. All right, finished? It's only one sentence, all right? I am a, that's what I want you to do. Now, I want you to do the following. Abajo, if this is your page, you, uh, here you wrote, I am a teacher, all right? Here, I want you to write three activities, all right? For example, listen to my example, all right? I teach English. Number one, that's my activity number one. I check the platform, activity number two. I um, 
I write my lesson plans. Ok. Si usted puso atención, y se la voy a volver a repetir, number one, ahorita no me escriba nada. Number one, I teach English. I check the platform. I write my lesson plans. ¿Escuchan el verbo tu bien alguna de las tres que acabo de mencionar? No. Sí o no, dígame, si me dice sí, levánteme la manita. No. All right, ok. A ver, escuchemos con atención, al, uh, solo para, re, para estar seguros, all right. I teach English. I write, uh, sorry, I check the platform. I write the lesson plans. ¿Escucharon el am um en algún momento? No. 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 All right. Yes, Amilka. En ningún momento lo mencionó. En ningún momento lo mencioné. Ok, entonces, lo que vamos a hacer, ya escribieron en, en la página de su cuaderno, sus páginas o la computadora. I am a, y su profesión, o lo, de lo que usted trabaje. Ahora, I want you to write three activities that you do in your job. Como está describiéndose a usted mismo, va a, va a empezar con I. Na, ninguna le va a poner am, sino que piense en verbos de acción. Escribe, viaja, eh, analiza. ¿Qué hace? Three activities. All right. Haga, uh, let's do it right now and then we're going to share. Si usted no sabe... Eh, por ejemplo, X verbo que usted hace, por ejemplo, no sabe, de, no puede decir analizar, no se preocupe, ponga hay analizar eh, documentos. La idea es que tenga una idea y ya le voy a ayudar, ya le vamos a ayudar con eso. I have a question because I, I am a sad person. I, I don't know if uh, the correct verb is uh, make a contract or write a contract because I don't. I don't uh, make the contract in physical, but I complete the contract. What is uh, the correct verb? The correct verb. It's okay is, if you uh, say make it. Make, or write. make. What? Make. make. Excuse okay. me. Make. Yes. Okay. Very good. Thank you. Thank you. One question. One question. Yes, Giovanni, what's your question? How do you say write is de escribir, mm -hmm. pero de teclear? De? How do you say? De teclear en, ah, en type. Teclear. Yes, type, Giovanni. Type. type. Yes, T Y P E. Very good, Giovanni. Okay. Thank you. All right, guys, very good. Finish, Oscar. Three, three activities finished. Yes, very good. What yeah. about, yeah, very nice. Maria Melina, did you finish? Um, not yet. 
Okay, that's okay. I, that's okay. I, I do only two. Two. That's so okay. That's fine. You keep you you have time, Maria. That's okay. Clary and Gabriel, you. you finished? Creo que sí. <laughs> okay, you think so? Very good. What about Gabriel? You finished, Gabriel? Okay. Yeah. All okay. right. Very good. Amilcar, Hugo, and Giovanni finished. Teacher, how Excellent. Do you say, finish. How do you say uh, reunión de trabajo? The work meeting. Oh, work right. meeting. Yes. All right, very good. Ellie, finish daily, mm -hmm. Cesar. Finish. Excellent, very good. All right, Edilson, Jackie, Paris, and Vanessa, finish. Yes. Yes. All right. Yes. All right, thank you. All right, guys, very good. Okay, Oscar, tell me uh, your profession and then your three activities, Oscar, please. Oscar, your microphone. I am driver. Okay. Activities, I play tennis. Okay. I mechanical. Okay, all right. I dance, I play guitar, I singer. Oh my I... goodness, Oscar, everything. <laughs> very good, all right, very good, Oscar, okay. ¿Sabe que podríamos poner también, Oscar? Como usted dice, I'm a driver, ¿verdad? Uh -huh. Podríamos poner I drive. ¿Qué maneja usted, uh, Oscar? Um, autos. Okay, so... No, cam no camiones. Okay, no oh, very camiones. good. Okay, uh -huh. so you can say, Oscar, I... Si, si gusta la nota, I drive a car. All right, a car. I drive a car. Very good, Oscar. Mm -hmm. Okay. Yes. Uh -huh. Very nice. Thank you, Oscar. Excellent. Let's see. Maria Emelina, tell me your three activities. <clears throat> Maria, your microphone. I assist them, the customers. Okay. You assist. I assist the customers. Very good. Assist. Um, yeah. Okay. Can you tell me how to spell it? Say with English? How do you say what? Excuse me? Prove proveedores. Uh, suppliers. 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 Mm -hmm. Okay. Uh, my second sentence um, I call the suppliers. Yes. And, All the, right. and the third, I organize the medicines. Yes. Very That's good, it. Maria Emelina. Thank Very you. good. So you call the suppliers, you assist customers, and you organize the medicine. Very nice, Maria. Yeah. Thank you. Very Thank good. You. All right, Clary, what about your three activities, Clary? Yo hice seis porque... Wow, Clary. <laughs> Solo de mi trabajo o de mi actividad diaria también. Ahorita estamos con la actividad del trabajo, pero no importa. A ver, revisémosla. No se preocupe. Ajá, Clary, tell me. I am. I am business executive. Yes. I give credit. Excellent. Si quieren, me avisan y yo les doy. <laughs> ya vamos a hablar, Clary. No, I'm kidding. <laughs> All right. I answer calls. Ajá. Y esta me... me me dice si está bien. Ah. I support. Se le cortó. I? I customer support. Ah, I give. Okay. I give customer support. Give. Okay. Excellent, I, Clary. Nice. I give customer support. Excellent, okay. Clary. Very what good. Is, what is nice. customer? Excuse me? Customer is? Uh, client? Is the meaning? Client. What? Client. Cliente? Ah, okay. Yeah. Mm -hmm. You can say yeah. customer or you can say client, Amilcar. Customer. Yes, customer. Very good. Yes. Very nice. Gabriel, uh, what about your three activities? Okay. I am um, back office. Yes, I check contract, uh, activation contracts, y no sé cómo se dice, bueno, cómo se dice seguimiento. Follow up. 
I follow up a manager contract. Okay, all right, okay. Nice, very good, Gabriel, excellent, very nice. Let's see, Amilcar, what about yours? Okay, teacher, I am a countdown. Mm -hmm. I send emails and read the report. Okay. Check transaction and sometimes make to call. Mm -hmm. Sometimes assist work meeting. Wow, okay. Um, assist, the assist. Um, de ayudar o de asistir? De ir. No, de, de ir, de ir. Ah, okay. Entonces decimos a Milcar, I attend. Attend. A-T-T-E-N-D. Si usted dice, I assist, es yo ayudo. Así oh, como dijo sí. María Emelina, creo que fue que dijo, I assist customers, ¿verdad? Creo que así fue, María. Mm -hmm. All right. Yes. Okay, yes. very good. Entonces, assist, bien similar a asistir, but no. All right, is attend. Cuando usted asiste de ir, es I attend a meeting, I attend a party, I attend class, okay? Attend, atender. Yes. Ajá. Uh -huh. okay. Solo que la traducción sería asistir. <laughs> yeah. Very good. Excellent, Amilcar. Very good. Let's see. Hugo, what about your sentences? I am an accountant. Mm -hmm. I analyze expenses. Excellent. I get I gas payment. Okay. I make account statements. Very, statements. Statements, Hugo. Statements. Very good. Nice. Okay, super. Cesar Gustavo, excellent. Cesar Gustavo, tell me your sentences, Cesar. Uh, okay, yo soy, uh, I am a contact, assistant contact. Yes, uh, an I do collection yes. invoice. Uh -huh. okay. I do collection invoice and my dynamic table. Okay. I do order and buy it. Wow, buy it. yes. Uh, right. facturas. <laughs> yes, you do. Yeah. Okay. Very good. Thank you, Cesar. Very okay. good. All right. Thank you. Margot, what about your activities, Margot? Perdón, me como se me desconecté, no sé cuáles son las no no sé cuáles son las oraciones que hay que hacer. All right. Creo que sí escuchó la, lo, la, el inicio de la instrucción era poner eh, I am y de lo que usted trabaja o su profesión, ¿verdad? I am, en mi caso sería I am a teacher y luego poner tres actividades que usted realice en su trabajo, Margot. Todo va a empezar con I, ¿verdad? I write, I type, I call, I check, dependiendo de la actividad que usted realice en su trabajo. Si gusta las hace ahorita, no hay ningún problema en lo que seguimos con los demás compañeros. Very good. A ver, daily, what about your sentences daily? Eh, solo eran del trabajo porque yo, bueno, yo puse, I am secretary. Yes. Eh, act activist, eh, I am red, I cook, y I sleep. <laughs> <laughs> Very good, daily, that's okay, no se preocupe. All right. <laughs> Very good, I sleep. No voy a decir que se duerme el trabajo nada más. <laughs> No, right, very good. No se preocupe porque después vamos a ver las daily activities, que son las actividades que hacemos ya en casa, ¿verdad? No se preocupe. Very good. Excellent uh, daily. Nice. Let's see. Giovanni, what about you, Giovanni? Your three activities. I am a customer service. Casi no le escucho, Giovanni. I don't know why. Okay. Uh, I am customer service. Okay, yes. Uh huh. In the morning, I receive work mail. Meeting. Ah, uh huh. I, I type indication for the customer. Okay. Y esta no sé si está bien. I resolve the problem financially, customer. Ah, oh, you you solve the financial problems. Yes, solve, solve, S O L V, solve. Solve. Uh huh. Okay. Very good, Giovanni. Nice. Thank you. Very well done. Ellie, what about you, Ellie? Hello. Yes. I am um, assist account. An account. Uh, 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 uh -huh, uh -huh. Uh, sí. An account assist. Yes. Uh -huh. I service clients. 
I prefer your accounting items. Okay. I support the general management. Okay. Very good, Ellie. Very good. You support general manager. Very good. Thank you. Uh, let me see here. Edilson, can you tell me your three activities, please? I am a sales person. Mm -hmm. a sales represent. I make a contract. I speak with a customer for uh, any service for home or mobile. And I uh, typing in the computer. I type. I type in the computer. I type right. in the computer. Excellent. Very good. So your sales representative, all right, or salesperson, any, either or it's okay. All right. Very good, Ed Nilsson. Thank you. Jackie. Uh, yes, Amilka. Type, type is a uh, digital. Yes. Uh, type is digital. All right. Very yeah. good, Amilka. Yeah. All right. Thank you. Jackie. Do you have your sentences, Jackie? Si no, no, no hay problema. Okay, uh, I am Bakofi. Okay. I activate contract. You activate. I review okay. contract. Uh -huh. I make a report. Reports, you make reports. Very good, thank you, Jackie, very nice. Paris, what about you? What are your activities? Paris, 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 no? All right, Vane, what about you, Vanessa? Hello, teacher. Hi. Uh, I am a manager, sales manager. Sales manager, sales manager, uh-huh. Sales manager. Mm -hmm. I, I sell, um, I sell as woman. Okay, you sell, okay, you sell, uh-huh. So I I manage inventory. Oh, you manage inventory. All right. Okay. Uh huh. Uh, I I attention. Cliente? Cliente okay. Me? I attend clients. Attend. A T T E N D. Like or I assist clients. All right. Assist clients. I assist right. clients. Clients. Very good, guys. Very good. This is for everybody, Mire. Good job. Amilka, ya vio? Yes, of Good course. Good job. Huh? It's a sticker. Mm -hmm. All right, a virtual sticker for everybody. All right. <laughs> Very good, guys. Okay. Entonces, you. you're welcome, Maria. Very good. So, why am I asking you, or why did I ask you to do this? Because in this unit, in unit two, unit three, we're going to study simple present, okay? All right, no, por eso les dije al inicio de la clase, no more to be, bye bye to be, all right? That was last week. Today we start with simple present, okay? Now, todas las oraciones que ustedes hicieron, I supervise, I assist, I attend, I type, I help, todas las que ustedes hicieron están in simple present, okay? Simple present sentences. Entonces, vamos a estudiar o a recordar el, pre, el tiempo verbal del presente simple, okay? Sé que algunos eh, tienen un conocimiento un poquito más que algunos otros compañeros, pero si estamos en el básico uno, ya les he dicho, hay que apoyarnos Y, e ir con los demás, ¿verdad? Así es que vamos a ir poco a poco, de repente les sirve mucho, si usted lo ve así, porque de repente recuerda cosas que tal vez se le han olvidado, o de repente dice, ah, eso nunca lo había entendido así, o de repente nada más lo practica y qué bien por usted. All right, so, let's get ready to study simple present, ¿ok? A ver, we're going to begin with this guys, igual, ¿sabe qué? Voy a presentarles igual el libro y les voy a decir a dónde vamos ahorita, okay? So we have a better idea of where we are, okay? So here, esto lo vamos a dejar para después, all right? This is what we're going to study today. How to use simple present, affirmative, negative statements, okay? So we're going to talk about affirmative, 
uh, sentences using simple present, and we're going to use negative statements using simple present, okay? Yes? Yes. Right. Very good, okay. Before anything else, no les voy a todavía presentar o a compartir mi presentación de PowerPoint. Quiero que me ayuden. A ver, fíjense que eh, lo que acabamos de hacer era como para ir midiendo qué tanto sabemos. Acuérdense que muchos me dijeron menos cero, uno, dos, y de repente les oigo las oraciones y no están en uno ni en dos. Yo creo que me mintieron. Yo creo que están, tienen otro número. All right, so that's very good, ¿ok? Entonces, cuéntenme un poquito, a ver qué recordamos, qué sabemos del presente simple. Yo los escucho y luego vamos con la presentación. Cuéntenme. Nadie me va a contar nada, qué barbaridad. No puede ser. Hugo, uh, a ver, no sabe qué yo les voy a decir. A ver, Huguito, tell me. Si no sabe nada, me dígame, I don't know, teacher, I have no idea, no hay problema. I don't know. <laughs> All right, sí sabe porque sus oraciones estuvieron súper bien hechas. Ok, no hay problema, Hugo. A ver, Gabriel, simple present, what do you know, Gabriel? I don't know. Ah, ok, no les creo, fíjense que ustedes me han mentido. María, Emelina, ajá, tell me simple present. Pero yo... Usted usa los verbos, teacher, eh, como lo dice, ¿verdad? En presente, cuando estamos hablando del presente, ¿verdad? Porque se escriben de una forma diferente cuando estamos hablando en tiempo pasado. Ajá. Ok, very good. Thank you. ¿Quién más? Ejemplo, 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 ejemplo el verbo, el verbo call. The suppliers. Ajá. Eh, si lo quiero en tiempo pasado, sería cult. Mm -hmm. Ok. All right, muy bien. Very good, María. Thank you. Very nice. Someone else. Can someone else help me with the simple present? Teacher. Yes, Hugo. El do y el das. Ah, ¿qué pasa? Agregar, <laughs> agregarle la oración el do y el das. Muy bien, ok. Ya veo, ya ve que de repente hay cosas por ahí, ¿verdad? Hay destellos de información. Very good, dudas. Mantengámoslo por ahí pendiente. Ajá. Anybody else? Bien, César, bien, Daily, bien. Zoila, Paris. Igual, bien, teacher, bien. Eh, pues el presente simple de lo que Ajá. yo recuerdo sí. eh, se suele utilizar para... Um, para hablar cosas que en este caso pues suceden habitualmente, vea. Uh -huh. eh, eh, no sé, como los adverbios de tiempo. Mm, que ok. Always. Ok. Every day. Ajá. Uh -huh. Usual. Oh, ok. Ok, Eli, very good. Ok, Constant, thank you. Uh -huh. Never. Ok, son los adverbios de frecuencia. Very good. Ok. Thank you, Eli. Giovanni, ¿me mencionó algo? Yes, Giovanni. Yes. They use ING. Oh, ING. ING. Ah, OK. ING. All right. OK. ING. OK, OK. Very good, Giovanni. Thank you. ¿Alguien más? ¿Uno más? Es gerundio. Uh -huh. Ajá. Sí, ya vamos a ver eso. La diferencia. Very good. Ah, lo, que yo, lo que yo recuerdo del presente simple es de que los verbos se usan de la manera natural. O sea, uh -huh. hay diferentes tiempos en los que hablamos, como ya dijo la compañera, el pasado o el futuro, pero también está el presente continuo, sí. el que se agrega el ING, ¿verdad? Que es el que estaba mencionando sí. Giovanni, muy bien, ajá. Correcto, correcto, pero en esta ocasión es, es la frase propiamente dicha en un tiempo, en un tiempo general, uh -huh. que se habla en el presente, sin, okay. sin, dar la, sin dar la idea de que estamos hablando a futuro o en pasado. Ok, all right, very good. Mm -hmm. Very nice, thank you. A ver, una más. One more opinion. No? Ok, very good, guys. Excellent. Ok, so when we talk about simple present, we talk about action verbs. We're not talking about the verb be anymore. We're not talking about am, um, is, are. Ok? We're talking about action verbs, ¿ok? So, todo lo que ustedes escribieron, las tres oraciones que ustedes hicieron, 
ya sea de trabajo, relacional de trabajo, personal, no importa. Por ejemplo, la compañía dijo, I sleep, very good. I play tennis, dijo Oscar, very good. I assist customers. Uh, I type reports. Todo eso, esos verbos, type, assist, play, eh, attend, son presente simple. All right? Que no necesitamos del verbo be porque son verbos de acción. ¿Ok? Así como decía Milkan, es, en es, es el ahora. No es el mañana, no fue el ayer, es el ahora. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender a usarlo en las tres formas. Affirmative, negative, and questions. Today, we we'll talk about affirmative and, and negative sentences. ¿Ok? Now, I'm going to show you a PowerPoint presentation so you can see the rules, porque como en todo hay reglas, ¿ok? Que hay que seguir, porque si no, lo aprendemos no de la forma adecuada, ¿ok? So, this is what I'm going to share with you. Vamos a ir paso a paso. Recuerde que usted me puede detener y decir, teacher, wait, I don't understand, ¿ok? So, we have simple present, all right? The, the present simple, simple present, ¿ok? So, we have here. The present, uh, I'm just going to move this here. I don't know if you guys see it. The present simple affirmative, okay? Ahorita vamos con el affirmative sentences. Okay, we form the present simple with the infinitive of the verb. Cuando hablamos del, del verbo en infinitivo es el verbo base. Ok, por ejemplo, play, I play, I attend, I assist, I type, I call, todo ese, el, eh, todos esos verbos son base form, ok. Now, entonces vamos a decir, for example, number one, I work. Este es el verbo, sujeto, verbo, I work. Usted le quiere agregar otra cosa, perfecto, I work at inglés corporativo. I work at, um, I don't know, Taco Bell. I work at uh, Dollar City. I work at Simán. No importa, usted le puede poner un complemento, all right? Pero usted dice, yo trabajo en y la empresa donde usted trabaja, ¿ok? Ahorita solo quiero que nos fijemos aquí. Ya vamos a llegar al 2, ¿ok? Y decimos, you work. At, uh, María Emelina trabaja en una farmacia, ¿cierto, María Emelina? Yes. Yes, yes. ok. So, you work at a drugstore. Ok. You work uh, in a call center. Yeah. All right. You work in a bank. All right. We, we work. Ok. You, you work. And they, they work. Ahora. Esto es donde quiero que ponga atención. Si no lo había visto, si ya no se acordaba, ya es donde necesito su concentración. Tenemos subject. I, you, we, you, they. Acuérdese que hay dos you, no por error, uno es singular y otro es plural. Ok, pero el you siempre va en la misma, los dos you van juntos, en la misma categoría, digámoslo. I, you, we, you, they. And the verb work. I work, you work, we work, you work, they work. ¿Le pasó algo al verbo? No. No. ¿Tiene cambio alguno? It's no. the base work. It's verb. the base form. Excellent. Only work, work, work. Yo puedo poner otro verbo, el que dijo Oscar, play. I play, you play, we play, they play. ¿Le pasó algo al verbo play? No. 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 Ok, entonces quiere decir que para I, you, we, and they vamos a dejar usar el mismo verbo de la misma forma para esos cuatro sujetos o pronombres. I, you, we, they. Independientemente del verbo que sea. Ok, yes, all right. Ahora tenemos este número dos. Y tenemos los otros tres sujetos que son restantes. He, she, it. Tercera persona singular. ¿Qué le pasa she, al verbo? She, 
Cuando ves el tercera persona, se le agrega la S. Ok, very good. Se le agrega la S en tercera persona, singular, afirmativo. Only, no en negative, no en question. Only in affirmative sentences. Entonces yo digo, a Milcar, acuérdese que yo puedo decir, usar nombre o pronombre. Yo puedo decir a Milcar o puedo decir he, ¿cierto? So I say, a Milcar works Arabianca, por decir algo. Works. Y digo, me suena esa S. He works. Amilcar works. All right? Digo, Eli. Eli works at a, a bank. All right? La computadora funciona. It. Solo una computadora. It works fine. All right? It, it works well. All right? Entonces, ajá. Tenemos aquí work, el verbo base, pero hay un cambio aquí. Pero solo ese cambio solo va a ocurrir para quienes? Terceras personas. ¿Qué son? She, he, he, she, he. Excellent. He, she, it. Only. All right. Las otras cuatro, ninguna cambia. Solo en estas tres. Y es el mismo cambio. Solo tiene que acordarse que en tercera persona singular, he, she, it, the verb has it. All right? Si usted right. Comienza, voy a dejar de detener, voy a dejar de compartir. Regáleme un verbo en español, cualquier verbo. Work. Correr. Correr, vaya a correr, porque ya vimos el work ahorita. Ok, correr. Sí. Conjuguemos el verbo correr en español. Ahorita en español, yo. Corro. 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 Yo corro. Ajá, él. Corre, corre, corre. corre. A ver, despacio. Yo corro, él corre. Van dos diferencias. Yo corro, él corre. Ella corre, corre igual que corre. él. Eh, ¿Qué más? Nosotros ¿Tú? corremos. ¿Tú? Tú corres. Tú corres. Otra, otro cambio. Ya van tres Nosotros cambios. Corremos. Nosotros. Corremos. 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 Ellos corren. 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 Y si le metemos Corremos. el botón, Corremos. se imagina Corremos. que son como Corremos. seis cambios en español. En inglés solo hay dos. ¿Sí? Para I, you, we, they, no toco el verbo, no le pasa nada. Para he, she, it, le agrego ese. All right? It's very easy. English is very easy. All right? Very, very easy. Ahora. Obviamente hay reglas, obviamente hay que practicarlo, pero las reglas son más sencillas, ¿ok? A ver, ¿y por qué se ríe Hugo? Sí es cierto. <ríe> A ver, pero mire aquí, aquí ya digamos que hasta ahorita vamos bien, ¿verdad que está fácil? Sí. Ya, yeah. yeah. ok. Ahora, de repente, no sé si ya vieron estas, estos cambios aquí. Dice S, O, I, S. O, I, E, S. Entonces, espéreme, teacher. Y entonces, entonces pasa esto. Wait. Ok. Vamos a ponerlos todos de una vez aquí. Ok. Entonces, aquí viene el cambio siempre en tercera persona singular. Estos, estos tres cambios que vamos a hablar aquí. Solo le va a suceder a he, a she y a it. Nada más. Ok. Now, rule number one. In general, por lo general, que son la mayoría, usted va a tomar el verbo en su forma base y le va a agregar ese. She plays, she works, she um, writes, she reads, she runs, or he plays. All right. Solo le agrego ese. But... Number two, if the verb ends, termina en Y, all right? Mm -hmm. Pero antes de la Y va una consonante, ok? En tercera persona, singular, afirmativo, voy a quitar la Y y le voy a poner IES. Entonces voy a decir Oscar studies English. 
¿Cómo voy a escribir studies? Así. I -E -S, e s I E S. ¿Por qué? Porque mi verbo termina en Y y antes del Y hay una consonante. Pero si mi verbo termina en Y y hay una vocal antes, solo agregue el S. Place. Okay. Right? Okay. okay. Rule number three. Esta quizás es la más larga en que nos tenemos que acordar. Verb ending in O. Cuando su verbo termine en O, S H, C H o T C H, o puede ser nada más C H, X, double S, le vamos a agregar E S. All right? Por ejemplo, yo voy a decir, I go to the park, pero voy a decir, Paris goes to the park. Ojo, no voy a decir goes, voy a decir goes. Okay. Go. Yes. Yo digo I wash y digo um, Miguel washes. Yes. I watch TV. All right. Y digo my husband watches TV. Uh, I fix the car. My mechanic fixes the car all right fixes i kiss the baby he kisses the baby all right entonces aquí tenemos recordando si su verbo termina en o sh ch x doble s le va a agregar es a la tercera persona singular ya, yeah? o sea, he, she, it, affirmative sentences. Okay? Okay. Yes? Yes. All right. <laughs> okay. Yes. Preguntas. Uh -huh. I have a question, teacher. Yes, what's your question? Um, in este caso, um, uh -huh. eh, el agregado que se hace de S, e, S es para, para todos todo los pronombres. No, solo para las terceras personas. Solo para he, she, it. All right. Esas reglas que vimos ahí eh, solo eran para he, she, and it. Nada más. Me refiero a lo último que vimos. El cambio que, que sufre el verbo. Ajá. Eso sí, es so, para todas las personas. No, solo, solo, para, solo, para, las solo personas. para los tres. He, she, it, María. All right. Okay. Yeah, very good. So, para I, you, we, they, no change. All right. Only for he, she, it. Very good. Okay. Questions. Repeat the three. La, yes. La the three rules, la... Giovanni. La tercera, por favor. Ah, ok, number three, ahorita. Se la voy a poner para que la veamos aquí. Permítame. Wait, guys, please. Oh, no, ¿qué le pasó? Wait, Giovanni, here. Ok, aquí va la tercera. Um, oops. Oh, my goodness. Sorry, ok. Eh, la tercera, Giovanni, cuando el verbo termina en la vocal O, solo en la vocal O, SH, CH, X, doble S, se le va a agregar ES, solo a he, she, it. All right. Cualquier okay. verbo que termine en cualquiera de estas que están aquí, O, S, H, C, H, X, and double S, you have to add ES to the verb. Okay? Yes, guys? Yes. Okay. Yeah. All right, very good. Any it's more? difficult, teacher. Huh? It's difficult. It's difficult? The last one. Yeah, the last, the last one, one you just need to remember it. Yes. Memory. Yeah. Memory. Yes, you need to memorize it. Yes, that's true. 
All right. So, a ver, entonces, antes de irnos a los grupos, ya casi van a ser las nueve, ¿ok? Necesito que me haga, vamos a ver, me va a hacer una oración con they, all right, they, una oración con we, o sea, dos plurales en el sentido de uh, you, uh, I mean, we and they, y me va a hacer dos, una con she y la otra con he. Usted escoja el verbo que quiera. Ahora, es un verbo diferente para cada pronombre. Quiere decir que va a pensar en cuatro verbos. ¿Ok? Yes. Y le pone complemento si usted quiere. All right. Entonces, por ejemplo, I can say, you study English. I mean, we dije, ¿verdad? We study English. Finish number one. They, um, Live in Santa Tecla. Finish two. Number three, he uh, eats pupusas and she. <laughs> Se la quité, Hugo. <laughs> Sorry. <laughs> pupusas are my favorite food, Hugo, all right? And she loves the baby. Okay? Four sentences. Do it right now. Tenemos cinco minutos. A ver, hagámoslo para empezar a compartir, para revisarlas. Finish. All right, is everybody finishing? All right, let's see. Hugo, tell me one with a we or they, una de las dos y una con el he or she. You choose two sentences. Okay. They make tamales. Excellent. <laughs> she makes tamales. She Make. makes tamales. She makes, makes tamales. Very good. Uh -huh. Tamales. Okay. Usamos el mismo verbo. Don't worry about it. It's okay. That's fine. Let's see. Um, Vane, tell me your two sentences. Una con you, uh, we o they y la otra con el he and she. One and one. Nobody? All right, Cesar, can you tell me your two sentences? Cesar, no? All right, Giovanni, tell me your two sentences. Uh, we sleep in bed. We sleep in bed, all right? We sleep, uh-huh. We sleep, okay. He, he watches. TV. Excellent. Very good, Giovanni. Thank you. Nice. Very good. Paris, tell me your two sentences. Uh, he takes a nap and she 
play soccer. She plays yeah. soccer. Very good. Thank you. Very nice. Uh, very good. All right. Clary, tell me your two sentences. Okay, teacher. Me corrige porque tengo un poco de duda. Ajá. They play baseball. Uh -huh. Está bien. Dígame la otra y la vamos a revisar. No se preocupe. Siempre con play. Eh, si la hizo con el mismo verbo, no importa. Si tiene otra con otro verbo. Sí. Dice, we eat chicken. Ok. We eat chicken y la otra la, la hizo con they. Play. Ajá, they. Ajá, they. Ok. En esa oración, eh, Clary, they play. play. No es. Ok. Ok. ¿Hizo alguna Clary con he o con she? No. Ok. Hágame una horita, no se preocupe, regreso en un ratito con usted. A ver, Oscar, tell me two sentences. Me agarró ya el cerebro ahorita. Guay, Oscar, no puede ser, no le creo, ajá. Sí. No, no hizo ninguna. <risa> ok, no se preocupe, no se preocupe. A ver, Vane, ya está lista, Vane, two sentences. Yes. All right. We are studying English. Mm -hmm. Ajá, ¿y la otra? She, she running night. A ver, regáleme la primera otra vez. We creo que era. We are English. Ok, quítele el are. Acuérdese que ahorita el to be ya no va. Ok, solo es el sujeto y el verbo en forma base. We study English. Ok, y la segunda me dijo, Vane. She running at night. Ok, quítele el ING. Ahorita estamos con el presente simple. Y póngale S a run. She runs. She runs. She runs. Mm -hmm. Okay. Okay. All right, very good. Let's see. Maria and Melina, give me your two sentences, please. Okay. We, we play basketball in mm -hmm. the park. Okay. And he washes the dishes. He washes the dishes. Perfect. Very good. All right. Excellent, guys. Eh, yo sé que me faltan algunos aquí de, para preguntarles. All right, but we're okay. So, remember that only S or ES or IES for he, she, it. No S, no ES, no IES for I, you, we, they. No, all right. Es el verbo en su forma base. No hay ningún cambio. Ok, entonces usted dice... I eat tamales, you eat tamales, they eat tamales, we eat tamales. Eat, 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 no cambia. Pero digo, Oscar eats tamales. Digo, Vanessa watches TV. All right? I say, uh, Jackie dances salsa. All right? No importa el verbo que sea, siempre que estoy hablando de tercera persona singular, afirmativo, tengo que... La, tiene que sonar esa S. Es bien raro si usted dice, por ejemplo, Jackie dance salsa. No. Jackie dances salsa. Amilcar study English. No. Amilcar studies English. Ok. Yes. Yeah. Ok. Do you have any questions? No questions. No questions. Si les paso un examen, sacan 10. No. Yes. <laughs> yes, very good, Eli. Thank you. Yo sé, sacarían así súper bien. Ok. Tomamos la segunda asistencia y luego les asigno ya trabajo. All right, very good. Amilcar Cañengues Aceituno. Presente, teacher. Thank you. César Gustavo Flores Molina. Present, teacher. Daily Liceta Asensio de Sarmiento. Presente. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Present. Thank you. Eva, en, uh, sorry, Edith Elizabeth oh, Ramos García. Presente, teacher. Edith Eliz, no, Eva Guadalupe González Ventura, I'm sorry. Yeah, All right, very good. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present. 
Giovanni Adonai Orellana Enriquez. Here. Hugo Alexander Castro. Present teacher. Jacqueline Alejandra Hernández sí, Recinos. Sí, sí. Present. Thank you. Eh, Margot Hernández Salinas. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Presente. Paris Abraham Rivera López. Presente. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Presente. Walter Antonio Santos Meléndez. Ann Soyla Claribel Rosales Bernal. Presente. Thank you. All right, guys. So right now, this is what we're going to do. All right. So I want to show you. Um, a ver, vamos a, solo les eh, termino explicando eso. Vamos a la primer ejercicio here right now. Okay. So here, guys, I just want you to, su, su, uh, to see this. All right. When are we going to use simple present? ¿Cuándo lo vamos a usar? Number one, to talk about activities we usually do. Ok, cuando usted quiere mencionar eh, qué hace usualmente, usamos el presente simple. Cuando hablamos de cosas reales, de hechos, de, de verdades, usted dice el sol eh, alumbra. The sun shines. All right, that's simple present. Cuando hablamos de hábitos o rutinas, hablamos de el presente simple. All right, we take a shower. Nos bañamos todos los días. We take a shower. Dormimos, comemos, um, nos lavamos los dientes. Todo eso es una rutina. Voy al trabajo, recibo mi clase. That is a habit or a daily routine. All right? So that's when we use simple present. Okay? Now, I want you to do this. Okay. All right. Eh, hágame un favor. Take a picture. Uh, Ok, so tenemos aquí she surf, I play, she cry, Marta drink, my mother sleep, the car run, our teacher teach, we watch, Pedro watch. Ok, ¿qué van a hacer? Cuando se vayan con sus compañeros van a hacer oraciones afirmativas. Yo ya les di dos cosas. Le di el sujeto y le di el verbo. Usted invéntele lo demás a la oración. No solo deje I play, póngale que juega. All right. ¿Y a dónde juega? Ok. Haga la oración un poco más completa. Ok. Affirmative sentences. Ok. Tómale foto ahí para que no esté copiando una por una y luego eh, nos vamos a los grupos. All right. Ready? Ok. Ok. Abro grupos entonces. All right, guys. Go to your groups, please, and then work on that. Ahí los se quedan un ratito en lo que terminamos y yo los saco del grupo para que regresemos acá. Si él entró, yo también. Uh.
voy a, voy a revisar Porque bien, ya le digo. Está el ejemplo, verbos terminados en... Tengo duda en eso, Elizabeth. Ya, ya le digo, pero... ¿Qué les pasó, chicas? Hola, Tenemos chica. una... Se mantiene, es solamente eh, eh, drinks, no es eh, ese, es solamente ese. Drinks, Marta, drinks, orange juice. Ok. Yes. Tenemos, duda, tenemos duda en el ítem número 4. Marta, estamos hablando de, de tercera persona. Yes. Eh, el verbo es drinks. Sí. Drink. Eh, tengo duda, no sé si termina eh, solo en S o termina IES. No, solo en S. Uh -huh. Uh -huh. Solo S. La K no, no, no está en ninguna de las reglas. Si no está en ninguna de las reglas, solo le agrego S. Perfecto, okay. gracias, teacher. Very good. Ajá, es que tenía ahí la, la duda. Uh -huh. Ok, entonces en ese caso la, la oración queda Marta Trinks con una S al final. Uh -huh. Orange Juice. Very good, María, ya. Yeah. Thank you, teacher. ¿Están bien, chicas? Yes. Yeah. ¿Tenemos la número no. cuatro? My mother. My mother is sleep. My mother. H-O-W. Show. Okay. Mm -hmm. <laughs> ah, que sí que... Creo que en las que eran she y we, tenemos que agregarle la S al verbo. Porque estamos hablando en tercera persona. Ese sería, sería de agregarle ES al watch. Ajá, exacto. ¿Para cuál y es, watches. Giovanni, para cuál es, y Margot, para cuáles oraciones? Giovanni está diciendo que en la 8. Las que, la las que van she y we. Uh -huh. Tendríamos que ocupar en tercera persona el verbo, ¿verdad? La que dice en la we, watch. Es we watch. We watch. Ajá, we watch. no, en esa no. Ajá, sería we watch. No, 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 Giovanni, no. en esa no, porque con we no hay cambio, solo con he, she, it. Ah, pero entonces, por ejemplo, en she cry, sí tendría que cambiar. Ah, sí, en esa sí. ¿Verdad? Sí, Giovanni, en esa sí. Ah, ok. Perfecto, gracias. Sí, he, it. Bye, gracias. Yeah, you're welcome. Ah, pues, creo que tenemos que cambiar, permítame, ahorita le digo cuáles cambiamos. Tenemos que cambiar la 1. Sería she. Ah, la 3. Pero en la primera tendría que ser she serve. In... She serve. So, pero no, 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 la primera no tendría que cambiar nada. En segundo tampoco. En la tercera sí. Sería así. Class. Okay. Our teacher teach English class. Ajá. Uh -huh. Ok. That's uh, right. We. We. Ese no cambia. No. We. We watch. Trabajo. No. Oh, sí. We watch. Uh -huh. eh, watch es la hora. O ver. Ver dice. Es ver, va. Ver, sí. We watch the movie. The, the movie. movie. The movie. Very good, Daily. We watch the movie. Very nice. Mm -hmm. Ok. Y mm -hmm. Pedro, que es él, digamos como el he, ahí sí le cambiaríamos el, el ES. ¿Va? Ajá. Uh -huh. Pedro watches, Pedro. Uh -huh. watches, watches. Eh, 
Eh, la lluvia. Lluvia. ¿Cómo se escribe lluvia? Lluvia, ya le digo, ahorita le digo, espérenme. <risa> Pero rain, watches. Yo tengo rain y llover. Yes, así es lo mismo. Rain, yes, rain. Rain, uh -huh. rain November rain. Ajá, uh -huh, very good. <risa> Pero watches. Eh, the rain, la lluvia. Uh -huh. The rain, yes. Rain. Ajá. Lluvia. Lluvia. The right. What is the rain? Creo que esos eran ocho, eran verdad? Finish. Finish. Excellent. Quiero ver dos, cuatro, seis, ocho, nueve. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ah, fue la primera. Quizás no me salió a mí. Era she y surf. Ah, pues esa no me salió. Surprise. No, antes. Teacher. Hola. Ahí le agregamos solo la S. ¿A cuál? A she cries. Eh, no, porque termina en Y y antes de la Y va una consonante, Hugo. No. Ajá, tiene que ser IS. IS, muy bien, Kaylee, -E very good. IS. -E yes. Ok, entonces, the number three. Uh -huh. This story. Eh, is igual. IS. -E Yes. Okay. She cries, cries. Yes. Yes. Le quitamos la Y y le ponemos la Y latina. ¿no? Así es, Hugo, sí. Cry, yes. Yes. Cries. Okay, she cries. Entonces, daily le ponemos she cries. Eh, Ah, no, eso ya lo habíamos hecho entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si quieres, se las habíamos? comparto para que revisen cuál hace falta. No, ajá. Nos faltaba el she surf. ¿Esa? Sí, la primera she era surf. que nos faltaba. She, uh -huh. she surf. Uh -huh. Surf. Ahí solo sería la S, ¿verdad? Así es, Hugo, sí. Ah, que es she, she uh -huh. surf. Eh, in the sea, in the mar. Very no, super, very good, Hugo. Yes, she surfs on the sea, in the sea, and the beach, in the, in the beach. Oh, in the beach. Cualquier de las dos está bien. In the sea. Yeah, or on the beach. Oh, no, no, no. ¿Qué le parece, Mandy? ¿Cómo dice? Eh, sería la the first she surf in the sea o in the beach. Como usted diga. Ustedes pongan las dos. <laughs> in the beach. In the sea. In the beach. Uh -huh. All right. So now you finish, yes? Uh, yes. yes. Excellent. Very good. Okay, let's go. Vamos a regresar entonces. All right, guys, very good. Um, Clary, Vane, Giovanni, oh, Margot, finish? Yes? yes? All right, very good. Okay, let me see. I'm gonna share this with you right now so we can see it. It's not that one, it's this one. Okay, so number one, we have she surf. Jackie, can you tell me your sentence, please? <laughs> Bueno, eh, sería la, eh, la primera. Bueno. Yes, yes, Jackie, please. Okay, bueno, la primera nosotros colocamos I play soccer in the park. I play soccer in the park. Perfect, very good. Yes, thank you, Jackie. Very good. Clary, what about she? No sé si logro hacer esta, Clary, que decía she surf. Sí, pusimos, trabajé con Elizabeth y con Doña Melina. Yes. Y pusimos she surf in the beach. A ver, eh, regáleme el verbo, Clary. Surf. Surfs. No okay. movió, no, sé, no le pusimos nada. ¿Por qué? No le, nada. 
¿Por qué, Clary? Porque según entendí, Ajá. Um, la letra con la que terminaba no estaba dentro de ninguna de las reglas. Exacto. Pero si le pusieron ese. Mm. Se la habíamos puesto, pero <risa> luego respetamos. Ok, no, no se preocupe. A ver, si no está de, dentro de ninguna de las reglas dos o tres, quiere decir que es la regla uno. All right. okay. Entonces, siempre que sea tercera persona afirmativo, agréguele ese. Ok. okay. Uh -huh. Entonces okay. quedaría, she Thank serves. All right. In the Excellent, yes, very nice. Thank you. All right, uh, let me see here. Um, Amilcar, number three. Your microphone, Amilcar. Amilcar, your microphone. Okay. She cries when to rain. Or rain. <laughs> okay, very good. She cries. A ver, what is the spelling of cries, Amilcar? C R I E S. Excellent, Amilcar. C R I E S. Very good. Thank you. Very good. All right, Gabriel Marta. Marta drink. Yes, yeah. Marta drink milk. A ver, repítame el verbo, Gabriel. Marta drink milk. Sin S de Gabriel o lleva S. Este. Drinks. Sí, lleva ese. Uh -huh. Very good. Drinks. All right. Marta drinks milk. Very good. Thank you. All right. Oscar Armando. Uh -huh. My mother sleep. Regáleme la oración, please. My mother sleeps very much. Excellent, Oscar. Very good. My mother sleeps very much. Nice. Very good. All right, let me see. Um, daily number, uh, the car. No sé qué número ya. Dos, cuatro, seis, siete, creo, cinco, no sé. The car. Daily, no? Uh -huh. Ahorita estoy bien el The car room. Viva Miller. Ok, so the car runs. Muy bien, le puso la S. Very good, runs. Acordémonos que por lo general la U suena como A. Uh, The car runs. Very good. Okay. Giovanni, the next one, our teacher. Our teacher teach in classroom. Okay. A ver. Um, ¿Se le va a poner algún cambio al verbo, Giovanni, o no le agregamos nada? Sí. Yes. Yes. Very good, Giovanni. Entonces, ¿la pronunciación cómo nos quedará, Giovanni? Our teach teaches in Excellent. classroom. Excellent. Very good, Giovanni. Our teacher teaches in the classroom. Super. Very nice, Giovanni. Thank you. Maria, we watch. Um, we watch a movie. Very good. We watch a movie. Very nice. Thank you. We watch a movie. Very nice. All right, and uh, let me see here. Hugo, what do you have for Pedro? Pedro watches the rain. <laughs> Pedro watches the rain. Excellent. Very good. Thank you, guys. Rain. Very good. Okay. Rain. ¿Cómo estuvo? So, so was good. It was easy. ¿No nos costó? Oh, so, so, so. A little bit. bit. All right. Okay. Remember that we just. Yeah. Two way three. Practice. practice. Yeah, you need to practice. Okay. Una vez usted se memorice las reglas, la dos mm -hmm. y la tres. All right. Ya lo demás es fácil. Okay. Ahí agarró llave. Yeah. <laughs> Ahí agarró llave, Oscar. Oh, no. <laughs> okay. All right. Very good. Entonces, y si no está la regla dos. O la tres en el verbo quiere decir que solo le agrego S, ¿verdad? Okay. Pero le tengo que agregar S o S o IS a tercera persona singular afirmativo. ¿Ok? Yes? All right. Very good, guys. Okay. So, let's go back to the book. All right. Vamos a regresar aquí. 
Okay, so we have, um, yeah, we have here. All right, aquí estamos. Affirmative statements, que son las mismas oraciones que hemos visto ahorita. Affirmative, no negative. Ya la vamos a ver. Eh, Paris, can you read las primeras dos parties, please? I keep and the other one, these two. Uh -huh. I keep track of the financial account and you know the policies and regulations. Excellent. I keep track of the financial account and you know the policies and regulations. Thank you. Vanessa, can you read the other two? Vanessa, please. We advertise advertise the company. Huh? They help companies against financial laws. Okay, very good. So we advertise the company and they help companies against financial laws. Very good. All right, solo déjeme ver algo aquí. Sure. All right, okay, hold on guys. I just need to do something here. Okay, all right, entonces. Ya leímos estas de acá. Para lograr hacer este ejercicio tenemos que ver los negative statements, ¿ok? Negative statements. Y ahí creo que Hugo fue el que nos recordó de dos auxiliares, el do y el... Does. Do and does, ¿ok? Ahora, para decir no en presente simple yo voy a usar do not. I join it together and I say don't. Ok, ahí, ahí es donde nace el don't de la unión del do y el not. Ok, don't. I. La abreviada. Excuse me, Milkan. La, la forma corta sería, ¿verdad? La forma don't, abreviada, la exacto. Sí, very good. I don't. ¿Qué es la que más usamos, verdad? Y usted dice, yo no como. Yo no quiero que usted me diga, I no eat. Le voy a entender. Pero la idea es que usted diga, I don't eat. Yo no trabajo en, I don't know, en la universidad. I don't work at university. All right, don't. Usted no me puede decir, I no work. All right, entonces para decir no, I'm going to say don't. Cuando nosotros decimos, no entiendo, teacher. I don't understand. I don't okay. understand. O decimos no sé, el famoso no sé, es I don't know. Okay. I don't know. I don't know. Very good. I don't, I don't know. Ahora, vamos a usar, ok, quiero que pongamos atención ahorita, vamos a usar el auxiliar con la negativa, o sea, el not junto, el don't for I you, we, and they. So I'm going to say, I don't speak Chinese. You don't speak Chinese. We don't speak Chinese. They don't speak Chinese. Okay? Quiere decir que el don't for I, you, we, they. Y entonces para él, ella y esto, ¿cómo vamos a decir? Das. Doesn't. Does set. Very good. All right. Thank you. So we take does plus not. We join it together and we say doesn't. He doesn't speak Chinese. She doesn't speak Chinese. It doesn't speak Chinese. Okay. Ahora, se recuerda que hace, hace un rato yo les dije. Las reglas de la S, E, S o I, S aplican para tercera persona afirmativo, ¿ok? Pero ya nos pasamos al negativo. Y en el negativo estamos viendo que usamos dos auxiliares, el don't y el doesn't, ¿ok? Cuando yo digo Hugo doesn't cook, all right, ya no voy a decir Hugo doesn't cooks. Ya no voy a ponerle S al verbo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque llevo el auxiliar y el auxiliar absorbe el cambio. ¿Ok? Entonces es incorrecto que yo diga, Vanessa das en studies Italian. No, voy a decir, Vanessa doesn't study Italian. Regresa a su forma original. 
a su forma base. Entonces ahora para nadie va a haber cambio, excepto que llevo el auxiliar doesn't para he, she, it. Y así formo mi negativo. Oscar, no me no, 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 llave. <ríe> Hola, Milcar. Y solo en el negativo o en, el, o en la afirmativo también. Por ejemplo, she does study. Lo que pasa es que en afirmativo no voy a poner el auxiliar por ahorita. Ah, solo okay. voy a poner el verbo, she studies. All right, Amilka. Entonces yo digo, ella estudia italiano. She studies Italian. She doesn't study English. All right. En la afirmativa sí necesito el cambio que ya vimos. En la negativa ya no, porque estamos, estamos usando el auxiliar. Doesn't. Ok. Ok. All right. Ok. ¿Seguros ok? ¿O we have questions? Preguntas más o menos. ¿Estamos? ¿No estamos? Sí, sure. A ver, Oscar, y luego eh, Clary. Doesn't se va a usar solo para he y she. Uh -huh. Y it. E it, perdón. Ah, y it. Uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Y para el otro dos, ¿cómo es? Don't. Don't. Don't, ajá. Uh -huh. Ya lo vamos a ver, ya se lo voy a compartir en la presentación. Mm -hmm. Clary, you have a question. Teacher, spell it. Doesn't. D-O-I-S. D-O-I-S. S. Apostrophe. Yes. Espérame. No. Sorry, sorry. D-O-I-S-N. Apostrophe C. D-O-I-S-N. Apostrophe T. Yes. Y es válido decir también does not. Sí, claro. Así es, Hugo. Sí, usted lo puede dejar sin hacerlo abreviado. Usted puede decir I do not eat uh, sushi o puedo decir I don't eat sushi. Puedo decir María doesn't uh, speak French or I can say María does not speak French and it's okay, Hugo. Okay. Very good. All right. So let's go here again, guys. Okay. So these are the auxiliaries that we're going to use. Y aquí está. Dos. All right. Auxiliaries for simple present. Do. Obviamente lo unimos con el not. Para que resulte don't. We use it for I, you, we, they. Does plus not. Lo unimos. All right. Nos queda doesn't. He, she, it. Ok. Y ahí estamos diciendo que no. Yo no trabajo, yo no leo, él no compra, ella no llora, él no pelea, no importa. All right, vamos a decir doesn't o don't como corresponde según el sujeto. Ok, look at this one here. The first one is Affirmative sentence and the second one is negative sentence. I, we, you, they like cheese. I, we, you, they don't like cheese. All right. He, she, it likes cheese. He, she, it doesn't like cheese. Mire aquí el verbo ya no sufre cambio porque llevo el auxiliar doesn't. Okay. Yes, no? Yes. Yeah, I... yeah. All right, very good. A ver, no, no, no nos vamos a ir en, a ningún grupo ahorita. Copie lo que está en pantalla. Si gusta, no copie la primera oración, solo conviértala a negativa. Ok, me van avisando when you finish, please. I don't have to pay you this.
Finish, teacher. Finish. All right, Paris, very good. Thank you, Giovanni, very good. Finish. Okay, perfect. Let's just start working on it then. All right, number one, uh, it says, I have two babies. Okay, that's affirmative sentence. Okay, Ugo. Ugo, can you tell me? Me uh, dicta, yo le escribo, Ugo. La uno no la hice porque entendí que no hiciéramos la uno, hice la dos. Ay. Sí. Ah, vaya, permítame, ahorita. Ok, díctemela. She does not hate a nice house. Ok, she does not have, regresa al, forma, al verbo forma base. She does nice not house. have a nice house. All right, very good. She does not have a nice house, okay? Um, yes? Si usted la puso doesn't, no hay ningún problema. She doesn't have a nice house or she does not have a nice house. Very good. Let me see. Number, they go to the beach. Uh-huh. They don't, they don't go to the beach. Excellent. Very good. They, oops, they... Don't go to the beach. All right, very good. What about number, uh, the next one, number four, Maria. Maria doesn't to the park. Y el verbo, ¿cuál sería? Doesn't go. Doesn't go. go. Very go. good. Doesn't go to the park. Okay, what about this one? We do our homework. We don't do. Excellent. No, we don't. Excellent. Do we don't do our homework. No, ustedes, ¿verdad? Ustedes sí. <laughs> Very good. Then we have this one. Pedro doesn't. He doesn't. Pedro doesn't do. Do excellent. His, His homework. homework. All right. No faltaba esta acá. No sé si la alcanzaron a ver antes. Que decía, I, I have two have. babies. I don't, I don't have, have two babies. babies. I don't have two babies. All right. Very good. Teacher. Yes. En la de Pedro y en la de we don't do. Sí. Yeah. Yo omití el do creyendo que con el don se entendía todo lo demás. No, acuérdese, Amilcar, que el do, el do tiene dos roles, uno como auxiliar y otro como verbo. Entonces, oh. cuando yo le digo we do our homework, no está funcionando como auxiliar, sino que como verbo. Entonces, nosotros oh. hacemos our homework. ¿verdad? Entonces, para decir, nosotros no hacemos, decimos, we don't do. En este caso, en el grupo de Pedro, es dar por estar en tercera persona. Así es. Pero cuando se usa el, el, la forma negativa, regresa a la forma original. Exactamente, Amilcar. Mejor no lo pudo haber dicho. Very good. Thanks. All right. Igual, no se preocupe, esta semana y la otra vamos a estar viendo presente simple. Entonces, eh, no es que solo ahora y mañana se acabó el presente simple, no, lo vamos a seguir viendo. Voy a dejar de compartir. All right, now, en lo que resta, eh, acá los voy a mandar y vamos a trabajar en el libro. Si no lo tiene impreso o no lo tiene digital, aquí lo tiene. All right, so I want you to do these four exercises. Ok, están las oraciones en desorden. You have to organize them. Ok, 
Eh, en este caso, la preposición of la van a usar dos veces. Eso es lo que está diciendo ahí, por eso está en paréntesis el dos. Luego, number two, three, four. Miren cuál es negativa y cuál es afirmativa. All right. Terminan esas. Si en caso terminan rápido, quiero que sigan a esta página de aquí, que es lo mismo. Es lo mismo que hemos estado viendo. Affirmative y negative. Aquí los han dividido igual en she, he, it para afirmativo y negativo. Y terminan este ejercicio de acá, el 5, no el 6. El 5. No sé si le van a tomar foto o lo tienen ya. No, le tomaremos foto. Ok, ahorita. Entonces, este es el primer ejercicio de la 1 a la 4 acá. Listo. All right, very good. Y el segundo, si logran terminar, si no, no se preocupe, mañana terminamos. Avanzamos esto de acá. All right, llenando el espacio con los verbos que se nos indican ahí. Y si es no. negativo, haga la negativa. All right. Ok, guys, let's go back to the groups con los, el mismo grupo que estuvimos.
No. ¿No le suena? No. They keep. They keep. Ahí vamos bien, va. Sí. sí. Sería, vaya, they keep track of financial account. They keep track of financial account. Uh -huh. sí. Company. Será así. They keep, they keep track. They keep off, they keep off financial account of truck company así no. le suena no hoy de esos días tengo que pagar vale, hagamos la número dos de, no 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 encasquillemos allí hagamos la dos tal vez la dos si no va mejor Se we diga. don't, we don't. We don't. We oh, don't. Uh, Albert. We don't. We advertise. Don't. Uh -huh. We don't. We don't advertise. Advertise. Mm -hmm. The company. Advertise. On internet. Uh -huh. The company on internet. We don't advertise the company. The company on internet. Así. Internet. Sí. Okay. The Pero company. Escribiendo. We the don't. Company company on internet. On internet. We don't. ¿Qué We significa? Don't. Ellos no saben. Dice, nosotros no, con, no sabemos. Nosotros o no, no sabemos. Las ¿Qué es? Advertencias serían, advertencia serían como los requisitos, ¿verdad? Uh -huh. O las instrucciones. ¿Qué dice? No, nosotros no conocemos a we don't, no, porque advertise creo que es el verbo en este caso, fíjense. Sí, es que ese es el verbo. Ah, y no. advertise ¿qué es? Compañerita, tiene ahí. Advertise creo que quiere decir advertencias, reglas. Anunciar. Eh. Ajá, anunciar. Ah, ok. Ajá. Nosotros no conocemos la publicidad. Nosotros no conocemos las publicaciones, algo así, ¿verdad? De la compañía en Internet. Así Internet. sería. Sí. Sí está bien, entonces. Internet. Uh -huh. We don't advertise the company on Internet. Ok, va, vamos a la tres. Very good. Eso le salió bien a mi carbane a Oscar. Uh -huh. Thank Thanks. I every day not in the meeting state. Sería, I don't. No, no, no. I take. I take. I take note. I take. I take note in the meeting every day. O sería, I take every day note. No, I take note. I take. Yo tomo notas en las reuniones todos los días. Algo así sería. Sí. I Pero take no sé note. si el note es la finalización o el in the meeting. Yo creo que es así, miren. I take note in the meeting every day. Every day. Ajá. I take, I take no in the meeting. I take no every day. Y si no, va a ser lo contrario. Every day in the meeting. 
Así está bien, amiga. Okay, thank teacher. You're welcome. Number one, I don't know. <laughs> <laughs> wow, veamos por qué. ¿Qué pasó con la número uno? Este parece más bien una encrucijada. <laughs> A ver, veamos. Uh, uh, trabajemos los they puntos keep, aquí. Ajá. Uh -huh. They keep. They keep. Estamos they, en la uno. En la uno. Sí, sí. Ajá. Uh -huh. They keep. Uh, of company track financial account. No, they keep está bien. They keep they track. Keep, they, they, keep keep track. they keep track. They keep track of of, of, finance. of financial, financial accounts of companies. Of companies. Ah, okay. <laughs> uh -huh. No, they keep track. track. Oh. Of the financial account of company. Ah, ¿qué le pasó? No. Bien, logra terminar la cuatro. No, ¿Aún eso está. está. Right now, right now. Ya, yeah, ya, yeah, right now. Todavía okay. tenemos dos minutitos. <laughs> okay. Carlos y Mauricio. Quickly, quickly. Carlos and Mauricio answer answers phone at the reception. Answer phone at the reception. Uh -huh. Carlos and Mauricio and Mauricio answer answers. Phone and reception at the reception at the or the reception at the reception. Hey, finish. Continue. No, no. <laughs> we need to finish. Finish. Okay. Falta la otra hoja. <laughs> no, this is no. All right, okay, vamos entonces, regresamos. Uh, bye. Excellent, thank you guys, good job. All right, guys, very good. ¿Lograron terminar las primeras cuatro? Yes. Two three. Yes. Excellent. All right, very good. Okay. So, vamos a hacer lo siguiente. Por cuestiones de tiempo, vamos a revisar las primeras cuatro mañana, nomás entremos, y luego continuamos si no logramos terminar o avanzar en la otra foto, ¿verdad? Que eran dos, dos páginas. So, ahorita voy a tomar eh, la asistencia final y Giovanni no ha entrado todavía, pero él le toca ahora los diez minutos de refuerzo. All right, a ver. echar solo una pregunta? Dígame, María. Um, las oraciones necesitamos eh, completarlas o más bien ordenarlas de forma afirmativa y de forma negativa. Eh, creo que solo de una de las que le pedían, si había negativas, era de hacer la negativa. Déjenme ver aquí. Solo era una. Solo era una. La dos era nada más negativa. Las otras tres son afirmativas. The number two. Correcto. Yeah, number two is the only one that's negative. Very good. All right, Giovanni, solo recordarle que hoy se queda un ratito, Giovanni. Please, Amilcar Cañengues Aceituno. Amilcar no ha entrado. A ver, César Gustavo Flores Molina. Eh, Daily Liceta Asensio de Sarmiento. Edilson Alexander Sánchez Arguello. I'm here. Thank you. Edith Elizabeth Ramos García. No han entrado ellos todavía. All right, very good. Um, Eva Guadalupe González Ventura. Thank you, Elizabeth. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Hi. Thank you. Giovanni Adonai Brian Enríquez. Hugo Alexander Castro. Here, teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. 
Presente. Thank you. Margot Hernández Salinas. María Emelina Iraeta de Salinas. Thank you, Margot. Thank you, María. Very good. Melvin Alexander Quintana Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Presente. Paris Abraham Rivera López. Ay. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. No. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Walter, and thank you. Walter Antonio Santos Meléndez. Anzoila Claribel Rosales Bernal. Presente. All right, very good. Yeah, I'm pero ya lo tengo aquí. No se preocupe, Amelgar Cañengues Aceituno. Thank you. All right, guys, nos despedimos. Necesito que avancen, especialmente los chicos que no han hecho nada todavía en la plataforma, que avancen hoy y los demás sigamos al día con la número 6. Giovanni, solo okay. se me un ratito. All right, guys, bye. 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 Teacher, mañana bye. le toca a Hugo Castro. Bye. Mañana le toca a Hugo, sí. Bye, bye. 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 Good night. Bye. Good Excellent. Night. Bye, guys. Good night. Bye. Thank you. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Bye, Bye now. Good night. All right, Giovanni. Hi. Hi. <laughs> A ver, Giovanni, cuénteme. No sé si necesita ayuda, especialmente en el tema que se vio ahora. Lo entendió, lo asimiló un poco, lo recordó. O no sé si tiene alguna duda. Solo tengo duda en las oraciones. No sé si de la manera que las ordenamos eran las correctas. Ah, revisémoslas. De las Bye. que hicimos ahorita al final. Sí, las últimas. Bye. Ahorita, si gusta, le comparto mi pantalla para que lo podamos ver. Bye. Ok, a ver. ¿Cómo tienen la número uno? Bye. En la primera, fíjense que nosotros pusimos eh, The Companies of Keep Track of financial account. Ah, ok. A ver, acuérdese que primero, como estructura, Giovanni va a ser sujeto, verbo, complemento o predicado. Entonces, el sujeto sería they. All right. Tenemos mm -hmm. que identificar el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Keep track. Excellent. Very good. Mm -hmm. Yes, they keep track. Ok. Entonces sería they keep track. Of companies. El of sí, companies no. Of financial accounts. Excellent. Of financial accounts of? A companies. Excellent. Yes, of companies. Very good. Yeah. Mm -hmm. El otro tenía, we don't advertise. Mm -hmm. Mm -hmm. The company sí. on internet. Excellent. Very good. We don't advertise the company on internet. Yes. Y the three, I take notes every day in the meetings. Okay, I take notes in the meetings every day. La expresión de tiempo va al final. Ah. Uh -huh. Sería, I take notes. Sí. I take notes. El verbo es take, ¿verdad? Notes es notas okay. o apuntes. Ajá, uh -huh. I take in notes. The every day. In the meetings every day, mm -hmm. yes. Okay. Y the final is Carlos and Mauricio. Mm -hmm. Answer phone and the rest. No, Carlos and Mauricio and the reception. Answer phone. Así lo tengo. No sé ok. Si, eh, si seguimos la estructura, Giovanni, sería sujeto, Carlos and Mauricio y el verbo. Sí. Answer. Ajá. Answering phone at the reception. Excellent, yes. Okay. All okay. right. All right, very good. Excellent, very good. Um, do you have any other um, question, Giovanni? O algo que quiera que eh, veamos? No, solo eso por el momento. All right, very good. Okay. Estamos entendiendo bien las reglas, ¿verdad? Del presente simple. Sí. All right, la S, E, S, E, I, E, S. E, yes, sí. All yes. right, very good. Okay, very good, Giovanni. I don't know if you don't have any more questions. No, sure. All right, very good. 
That's fine, Giovanni. Very good. That's okay. So thank you so much, and I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Good night, Giovanni. Bye. Bye.